इवनिंग जनबन हाय परस भाई आ, इस yeah. परिस्थिति पे 327 पर 3 जी ऑस्ट्रेलिया टीम अभी भी यहां से उम्मीद है वापसी हो सकती है इस टेस्ट मैच में अच्छा कुछ कर सकते हैं या क्यों नहीं आई थॉट कंडीशंस टुडे ऑब्वियसली जैसे अब जैसे विकेट था बेटर हो गया था बट uh, जो ला न्यू बॉल जो सेकंड न्यू बॉल लिया है यहां पे दिखा कि थोड़ा बॉल कुछ हो रहा था थोड़ा सीम हो रहा था थोड़ा कट रहा था सो डेफिनेटली कल सुबह इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा हमारे लिए आ, हमारे लिए एक डेफिनेटली कल इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा अगर हम एक दो जल्दी विकेट पिकअप ले लेते हैं सो डेफिनेटली गेम में आने का हमारी डेफिनेटली एक है अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए इन अ वे ऐसा लग रहा है कि अश्विन को शायद खिलाया जा सकता था लुकिंग एट द आई मीन ऑफकोर्स इट वॉज ग्रीन ऑन द पिच बट वॉज देर अ थॉट लाइक अश्विन को डल्सो बी इन दिंग इलेवन See, it's always a very uh, uh, difficult decision to drop a, a champion bowler like that. But I thought, looking at the conditions in the morning, I thought having the additional seamer would definitely be beneficial. And it also has worked in the past. If you look at the earlier games that we have played, the last test match we play, went in four seamers, which which really did well. The seamers have done well out here for us. But uh, you know, you can always look at the hinds and saying additional spinner would have been a different. But looking at the conditions in the morning, I thought additional seamer would definitely be handful. पारस भाई अश्विन से ही जुड़ा सवाल है जी वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग का बॉलर पूरी दुनिया में कंडीशंस कई लोग ने आर्ग्यू किया ग्रेट्स ने कि भाई अश्विन जैसे बॉलर के लिए कंडीशन मायने नहीं रखती और लास्ट टेस्ट को अगर आप देखें इंग्लैंड में ही साउथ एम्पटन में जो हुआ था बेस्ट बॉलर थे ओवरसीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतने टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर हैं उनके अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड अच्छा है इतनी सारी चीज़ें थे फगेट पिच मतलब ऐसी सिचुएशन में आप अश्विन जैसे प्लेयर को कैसे डील करते हैं आप बॉलिंग कोच हैं या टीम कोच कैसे आप बोलेंगे कैसी सिचुएशन होती है आई थिंक आप अब जब डिस्कशन होता है टीम के साथ बातचीत करते हैं तो अब इसी कॉम्बिनेशन के बारे में नॉट ओनली पहले दिन पर काफ़ी दिनों से आप जब यहाँ पे हो कंडीशन सबको मालूम है कैसे तीन चार दिनों से हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं यहाँ पे हम विकेट देख रहे हैं कि कैसे है विकेट आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन उसके साथ प्लेयर के साथ होता है ऑब्वियसली आउट टू बी ऑनेस्ट अबाउट कि हमारे जो स्ट्रैटेजीज़ है एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ प्लेयर बहुत महत्वपूर्ण है पर आपके कॉम्बिनेशन भी उसके इम्पॉर्टेंट होती है सो so, आप डिस्कस करते हो कि राइट कॉम्बिनेशन ये विकेट पे कौन सी होनी चाहिए यस uh, yes, एक एक uh, आप जैसे बोल रहे हैं कि एक वर्ल्ड क्लास बोलर है डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट पर आई थिंक जब हम कॉन्वर्सेशन करेंगे और प्लेयर भी अंडरस्टैंड करता है कि अगर एक डिसीजन लिया जाता है वो एक टीम के हित में लिया जाता है लुकिंग एट द कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ द विकेट बट आई थिंक वो ऐसा ही होगा कहीं ना कहीं आप मायने गेम के बाद पता लगता है कि नहीं शायद दो स्पिनर खेल सकते थे वो तो होगा ही पर आई थिंक जो कॉन्वर्सेशन होता है वो ऑनेस्ट होता है और एक प्लेयर भी समझ जाता है कि अगर एक डिसीजन लिया गया है तो वो डिसीजन क्यों लिया गया है इसी का फॉलो अप है Hey Paris. Hi. A couple of questions. One is about Umesh Bol only 14 overs. Could you just talk about whether he has any niggle or it's just like um a bowling plan and number two is that what different could India have done in this fast bowlers could have done on this kind of a pitch? Yeah. Uh Umesh is fine. I think there's no niggle out here. Is is just that I thought Rohit felt maybe at times on as a captain you have the intuition you feel like you may be perceived a little someone else but that's the only thing. uh in terms of the bowling i thought we could have been de- more disciplined definitely i thought we started off very well uh the first 12 overs first 15 overs i think we really bowled hit the right areas but maybe after a little bit i thought we we kind of weren't with disciplined about our bowling and I, that's one of the reasons i thought uh, we considered a little more runs that we ideally would have preferred but yeah we definitely should have been little more disciplined so i can't hear you Could you just add a little bit about the nature of the pitch, what you felt in the morning, and how it behaved? Yeah, it uh, it did little bit in the morning. If you can look at the first hour of the session, it did little bit. It seemed around, but uh, as the day progressed, it got little, definitely got a little flatter than what we expected it to be. But uh, yeah, just a little flat, a little better to bat now. There, there was a period there after tea where. Um, Shami and Siraj both went at Travis Head with a lot of short pitch bowling. Was that yeah. something you identified in the lead up as a weakness in his game, and was it something maybe you could have gone to earlier in the day? Yeah, yeah. I thought uh, that's one definitely discussed this uh, among our bowlers. Uh, we always felt that that was an area that we could exploit uh, against him. But yeah, as you said, we could have done a little earlier. Maybe when uh, maybe thirty, forty year runs before this strategy could have been. But as you said, the captain, uh, you gotta you gotta trust the captain. I think you also go with his instincts, and he felt maybe at that uh, that situation wasn't right. 
to to use that kind of a strategy but i thought uh, we could have done it a little earlier yeah